இந்த ஒருங்கிணைப்பு நினைச்சிட்டாரா அதுதான் காரணம் அவருடைய பார்வைக்கு தென்படுதா உண்மையிலே இந்த ஒருங்கிணைப்பு உருவாயிருக்கலாம் உருவாகாமல் இருக்கலாம் உண்மையாவே அவங்களுடைய அவங்களுடைய எண்ணப்பாடு இது கிடையாது அவங்க ஒண்ணு பெரியார் பக்கம் நிக்கணும் இல்ல முருகர் பக்கம் நிக்கணும் இல்ல நீங்க சொல்ற வானதி அவர்களே சொல்றாங்க அதாவது இவங்க ரம்ஜானுக்கோ கிறிஸ்துமஸ்க்கோ வாழ்த்து சொல்றவங்க திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் விநாயக சரத்துக்கு வாழ்த்து சொல்லிட்டு தெரியாம ஒருத்தர் வாழ்த்து சொல்லிட்டாங்க நீக்கினவங்க தானே இவங்க ட்விட்டர்ல இன்னைக்கு ரியல் பொலிடிக்ஸ் என்னன்னா அந்த இந்துத்துவா மூலமா ஜெயலலிதாவுக்கு போன சாப்ட் இந்துத்துவ வாக்குகளை தாங்கள் கையகப்படுத்தணும்னு பாஜக நினைக்கிறாங்க பாஜக வந்து அதிமுக கூட்டணியில் தங்களுக்கு பலன் இல்லைன்னு நிலைப்பாட்டுல தெளிவா இருக்காங்கன்னா சிபிஆர் சொல்றாரு அதிமுக படுதோல்வி அடையும் எடப்பாடி அதிமுக தோல்வி அடையும் பேசுறாரு கோயம்புத்தூர்ல ஆனா இப்ப திமுக பக்கம் ஒண்ணும் அவங்க போக போறது இல்லை தனித்து நிக்க போறாங்க அப்ப திமுகவும் அவங்களுக்கு எதிரிதான் பாஜகவுக்கு சிபிஆர் பொறுத்தவரை சரியா திமுக எதிரிதான் திரு ஸ்டாலின் சொல்றாரு இந்துக்களுக்கு எதிரான கட்சி எதிரி நாங்க இல்ல அப்படின்னு சொல்ற ஸ்டேட்மெண்ட ஸ்டாலின் சொல்றத நம்புவாங்களா ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் நம்முடைய அரசியல் விமர்சகர் ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்கள் இணைப்பில் இருக்கிறார் வணக்கம் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் வணக்கம் ஆதேஷ் சார் கடந்த ரெண்டு மூன்று நாட்களாகவே திமுக ஒரு இந்து விரோத கட்சி திமுக திக ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துதான் அந்த கந்த சசி கவசத்தை விமர்சனம் செய்த கருப்பர் கூட்டத்தின் பின்னாடி இருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு விமர்சனம் பரவலாக இருந்தது திமுகவின் மீது ஒரு கோபம் எளிய சாமானிய மக்களுக்கும் ஒரு இருந்தது அந்த கோபத்தை அந்த வெளிப்பாட்டை வந்து குறைக்கும் விதமாக ஆர் எஸ் பாரதி வந்து பேசினாரா முதல்ல ஆர் எஸ் பாரதி என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தார் அப்படின்னா எங்க கட்சியில ஒரு கோடி இந்துக்கள் இருக்காங்க திமுகவில் குள்ளநரி கூட்டம் ஒன்று தமிழ்நாட்டில் நுழைய பார்க்கிறது அதற்கான வழியை விடமாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க நேற்றைக்கு திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் பேசியிருக்காரு திமுக ஒரு இந்து விரோத கட்சி அல்ல திமுகவை இந்து விரோத கட்சியாக இங்கு சிலர் சித்தரிக்க பார்க்கிறார்கள் இந்த ஓபிசி இடஒதுக்கீடு உள்ளிட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் திசை திருப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் கொண்டு வராங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கடந்த காலங்களில் கலைஞர் வந்து திமுக தலைவராக இருந்த போது இந்த மாதிரி விமர்சனங்கள் எல்லாம் இந்துக்களுக்கு எதிரான கட்சி திமுக அப்படியெல்லாம் ஒரு கட்டமைப்பு வரும்போது அல்லது அப்படியெல்லாம் ஒரு விமர்சனம் வரும்போது திரு கலைஞர் எப்படி அதை கையாண்டார் திரு ஸ்டாலின் இப்ப வந்து அவரே வந்து திமுக இந்து விரோத கட்சி அல்லன்னு சொல்ல வேண்டிய நிலைக்கு வந்திருக்கிறாரு இது வந்து ஒரு நிலைப்பாடுன்னு பார்க்க முடியுமா இல்ல ஒரு நிர்பந்தம் ஒரு கட்டாயத்தின் பேர்ல வந்து திரு ஸ்டாலின் சொல்றாருன்னு பார்க்க முடியுமா சார் அதாவது வந்து அரசியல்ல இடம் பெறாத சமூக இயக்கமா இருக்கும் போது வந்து அஹ் தந்தை பெரியார் வந்து ஆண்டி ஹிண்டு பண்ணாரு அண்ணாம அவர் கூட சேர்ந்து மிகப்பெரிய அளவுக்கு ஆண்டி ஹிண்டு பண்ணாரு அதே வேளையில அண்ணா வந்து தனியை பிரிஞ்சு அப்புறம் அவரும் சமூக இயக்கத்தை நடத்தி அது ஒரு அரசியல் இயக்கமா ஆக்கும் போது ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் வந்து அந்த கடவுள் மறுப்புங்கிறது வந்து வாக்குகளை கொடுக்காதுங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்து கடவுள் மறுப்புங்கிறத வந்து அண்ணா விடுறாரு அஹ் ஒவ்வொரு அரசியல் அஹ் வாக்கு கேட்காம இருக்கும் போது ஒரு இயக்கத்தோட நிலைப்பாடு வேற வாக்கு வங்கி அரசியலுக்கு வந்த முறை ஒரு இயக்கத்தின் நிலைப்பாடு வேற கருணாநிதி வந்து ஒரு கட்டத்துல வந்து என் பிணத்தின் மீதுதான் முஸ்லீம்களை தாக்க முடியும்லாம் சொல்லியிருக்கிறாரு அந்த மீனாட்சிபுரம் மதமாற்ற சம்பவம் நடந்த காலகட்டத்துல கருணாநிதியோட ஸ்டைலுங்கிறது வேற இன்னைக்கு வந்து ஸ்டாலினுக்கு ஸ்டைலுங்கிறது வேற ஸ்டாலின் வந்து கருணாநிதி மாதிரி அஹ் பப்பாளி பழம் வந்து பிள்ளையார் வடிவத்துல இருந்தா எல்லாரும் கும்பிட கும்பிடுவாங்க மயிலாடுதுறை சுத்தி உள்ள கிராமத்தை சேர்ந்தவங்க எல்லாம் வந்து அஹ் பிள்ளையார் வடியில் இருக்கும் பப்பாளி பழத்தை கும்பிடுறாங்கன்னு செய்தி வரும்போது கருணாநிதி கமாண்ட் அடிப்பாரு எத்தனை நாள் கும்பிடுவாங்க அஞ்சு நாள் கும்பிடுவாங்களா இல்ல பத்து நாள் கும்பிடுவாங்களா பல அழிகிரும் இல்லான்னு அவரு வந்து பகுத்தறிவு கமாண்ட வந்து அஹ் கருணாநிதி சொல்லுவாரு அதே மாதிரி வந்து ராமன் எந்த எந்த கோயில்ல எந்த எந்த காலேஜ்ல இன்ஜினியரிங் படிச்சாருன்னு கேட்பாரு அதே மாதிரி எம்பி வந்து நெத்தில பொட்டு அணிஞ்சிருந்தா நெத்தில என்னப்பா ரத்தம்னு கேட்பாரு சோ அவர் வந்து அந்த மாதிரி பெரியார்கிட்ட இருந்து வந்ததுனால அவரு அந்த இதுகளை அப்பப்ப வந்து தூவாரு பட் ஸ்டாலினை பொறுத்தவரை இன்னைக்குள்ள சூழ்நிலை அஹ் தொண்ணூத்தி எட்டு தொண்ணூத்தி ஒன்பது அஹ் பாஜக தமிழ்நாட்டுல வெற்றி பெற்றது மோடிக்கு வந்து மக்களவை தேர்தல்லாம் ஒரு அஞ்சரை பர்சன்ட் ஓட்டு தாராளமா இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இருந்தது அப்படி ஒரு இந்து உணர்வு வந்து இந்து எழுச்சி வந்து இந்துக்களை பிரதிப்பு படுத்தக்கூடிய ஒரு கட்சி வந்து இந்தியாவிலேயே ரெண்டு முறை தனிமை ஜாட்டி வந்த பிறகு ஸ்டாலின் வந்து ஆண்டி ஹிண்டு பேச்சுகள் எல்லாம் அஹ் கருணாதி மாதிரி பேசுறதை வந்து ரொம்ப குறைச்சிக்கிட
சம வலைதளங்கள்ல திமுக இதுல பின்னணி இருக்குதுன்னு திமுக மீது குற்றம் சாட்டும் போது இது வந்து ஒரு வாக்கு வங்கி அரசியல்ல வந்து இதுவும் ஒரு ஃபேக்டர் இது மட்டுமே ஃபேக்டர் இல்ல இதுவும் ஒரு ஃபேக்டர் சொல்லும் போது வந்து ஸ்டாலின் வந்து அதுல தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை தெளிவுபடுத்தி இந்துக்களுக்கு நாங்க விரோதி இல்லைங்கிறத இந்த உணர்வு வந்து மக்கள் மத்தியில வந்து பெரிய அளவுல இருக்கிறதுனால ஸ்டாலின் வந்து அத சொல்ல வேண்டிய அரசியல் நிர்பந்தம் இருக்கு அந்த நிர்பந்தத்துக்கு தக்கன ஒரு பிராக்டிகல் பொலிட்டிஷன் ஆட்டு ஸ்டாலின் அதை ரியாக்ட் பண்ணியிருக்காரு சார் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் இப்போது அது சொல்ல வேண்டிய ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது திமுக இந்து விரோத கட்சி அல்ல அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய நிலைக்கு ஏன் அந்த நிர்பந்தம் ஏன் வருது வெளிப்படையா அதை திமுக சொல்ல வேண்டிய அளவுக்கு ஒரு எதிர்ப்பு பிரச்சாரங்கள் மேலோங்கி விட்டதா அதே போல அதை நம்பி விட்டார்களா மக்கள் இல்ல இல்ல ஒரு எதிர்ப்பு பிரச்சாரம் இருக்குது அப்படி ஒரு எதிர்ப்பு பிரச்சாரம் இருக்கும் போது வந்து ஒரு ஐம்பத்தி மூணு சதவீத வாக்குகள் பெற்ற ஒரு கட்சி தான் திமுக இன்னும் சொல்ல போனா வந்து திமுக அணியில திருநாவுக்கரசர் வந்து சிறுரங்கத்துல அதிக வாக்கு எடுப்பாரு தத்ரியாத்தை போத்திர கவுல் பிராமணத்துக்கு பிராமணர் வந்து தமிழகத்துல பெரிய அளவுல அவருக்கு வாக்கு வாங்கி வரும் நானே சொல்லியிருக்கிறேன் சிறுரங்கத்துல திருநாவுக்கரசர் அதிக வாக்கு எடுப்பாருன்னு தான் சொன்னேன் திமுக கூட்டணியில உள்ள காங்கிரஸ் வந்து சிறுரங்கத்துல அதிக வாக்கு எடுத்தது திருச்செந்தூருக்குள்ளேயும் சரி தென் திருப்பேரிலையும் வந்து கனிமொழிக்கு வந்து பாஜகவின் மாநில தலைவரோட மிக அதிக அளவு வாக்குகள் கிடைச்சிருக்குது இதெல்லாம் வந்து ஸ்டாலினுக்கு தெரியும் என்றாலும் வந்து ஒரு அரசியல் களத்துக்குள்ள வந்து ஒரு ஆயுதம் நமக்கு எதிராக வரும்போது வந்து அந்த ஆயுதத்தை வந்து நாம எதிர்கொள்றதுனால நமக்கு என்ன நன்மை அதை வந்து அந்த ஆயுதத்தை வந்து நாம அக்செப்ட் பண்ணிட்டு போதல என்ன நன்மைன்னு பார்க்கும்போது நாம அரசியல் இயக்கம் இந்துக்கள் வந்து இந்துக்களை நமக்கு எதிராக திருப்பி விடும் போது உண்மையிலேயே அது நடந்துட்டுன்னா அது நமக்கு பெரிய ஆபத்தை விளைவிக்கும் அதனால அதுல சான்ஸ் எடுக்காண்டாலும் ஸ்டாலின் நினைக்கிறாங்க குறிப்பா வெளிப்படையா இந்துக்களின் விரோதி ஸ்டாலின்ங்கிற அந்த புள்ளியில ஸ்டாலின தோக்கடிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு உண்டுன்னு நான் பேசின அந்த ஒரு அஹ் ஆதனில தான் பேசணும்னு நினைக்கிறேன் அது மிகப்பெரிய அளவுக்கு உலகம் புல்லா அந்த வீடியோ வந்து வைரலா போச்சு நான் பேசினதுல அந்த மூன்று நிமிட அந்த இந்துக்களின் விரோதிங்கிற அந்த அந்த புள்ளி வந்து பெரிய அளவுல பிரச்சாரம் பண்ணப்பட்டது ஸ்டாலின் போன்றவங்க வந்து என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ரவீந்திர துரைசாமி போன்றவங்க எல்லாம் வந்து களத்துல இருந்து பேசக்கூடியவங்க அவங்க பேசுறாங்கன்னா களத்துல அது சம்பந்தமா ஏதாவது விஷயங்கள் இருக்குங்கிறனால என் போன்றவங்களோட கருத்து வந்து ஆதாரத்தோட பேசுவாங்க கிரௌண்ட்ல இருந்து பேசக்கூடியவங்கனால என் போன்றவங்களோட கருத்துக்கு வந்து ஸ்டாலின் வந்து இது துவேஷத்துல பேசல உண்மை நிலைமை பேசுறாரு ஒரு மதிப்பு கொடுத்து ஸ்டாலின் வந்து இந்துக்கள் இந்துக்கள் விரோதிங்கிற இடத்துல நம்ம சான்ஸ் எடுக்காண்டாம் இந்துக்கள் ஓட்டு நமக்கு எதிராக போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை நாமளே உருவாக்காண்டாம் நாம இதை வந்து எவ்வளவுக்குள்ள டைல்யூட் பண்ண முடியுமோ எவ்வளவுக்குள்ள நீர்த்து போக செய்ய முடியுமோ அதை செய்திருவோம் நாம ஒன்னும் இந்துக்கள் விரோதி கிடையாது எங்களுக்கு கொடுத்த ஓட்டுல வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் ஓட்டு இந்துக்களுக்கு ஓட்டு தானே அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு போகும்போது வந்து அந்த குற்றச்சாட்டு வந்து பொய்யுங்கிறத ஸ்டாலின் வந்து இறங்கி மறுக்கிறாரு திராவிட கழகத்துக்கு வந்து இந்துக்களின் விரோதினா ஆமா நாங்க இந்துக்களின் விரோதினு சொல்லிட்டு போயிருவாங்க திமுக கழகம் வந்து அஹ் இந்துக்களோட வாக்குகளை வாங்கி வெற்றி பெற வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் போது இந்துக்கள் வந்து முழுமையா ஒற்றுமையா ஓட்டுப்படலனாலும் கூட தொண்ணூத்தி எட்டாம் ஆண்டுல இருந்து ஒரு சாப்ட் இந்துத்துவா வந்து தமிழ்நாட்டுல உருவாயிட்டு தொண்ணூத்தி ஆறு வரை கருணாநிதி வர்சஸ் ஜெயலலிதா பொலிட்டிக்ஸ் தான் இருந்தது எழுபத்தி ஏழுல இருந்து எம்ஜிஆர் வர்சஸ் கருணாநிதி பொலிட்டிக்ஸ் இருந்து தொண்ணூத்தி ஆறு வரை கருணாநிதி வர்சஸ் ஜெயலலிதா பொலிட்டிக்ஸ் இருக்கும் போது தொண்ணூத்தி எட்டுல எங்கள் பிரதமர் வாஜ்பாய் உங்கள் பிரதமர் யாருன்னு ஜெயலலிதா கேட்கவும் இந்தியாவில ராமர் கோயில் கட்டாம வேற எங்க போய் ராமர் கோயில் கட்ட முடியும்னு ஜெயலலிதா கேட்கவும் காமன் சிவில் கோட வந்து கொண்டு வரணும்னு ஜெயலலிதா சொல்லவும் ஒரு சாப்ட் இந்துத்துவ வாக்கு வாக்கும் ஒரு கிறிஸ்தவ முஸ்லீம் கன்சால்டேஷன் அதுக்கு எதிராகவும் உருவாயிட்டு அப்படி இருக்கும் போது இன்னைக்கு கிறிஸ்தவ முஸ்லீம் கன்சால்டேஷன் வந்து ஸ்டாலினுக்கு பெரிய அளவுல வந்து வெற்றிக்கு உதவுது அந்த அந்த கன்சால்டேஷனுக்காக வந்து அஹ் நோட்டாவுக்கு கீழே போன பிஜேபி கூட எல்லாம் இங்க கூட்டணிங்கிற பயிற்சிக்கே இடம் இல்ல அதாவது கூட்டணிங்கிறத பற்றி சொல்லல நோட்டாவும் கீழே போன கட்சி பாஜக விமர்சனம் பண்ணும்போது அர்த்தம் அதுதான் பாஜக கூட நாங்க கூட்டணி போக மாட்டோம் இந்த கன்சல்டேஷன் எங்களுக்கு முக்கியம்னு தான் ஸ்டாலின் வந்து தெல்ல தெளிவா சொல்றாரு இதை ஏற்கனவே பிரிடிக் பண்ணிருக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இந்த ஒரு இந்த ஒருங்கிணைப்பு உருவாயிருச்சுன்னு ஸ்டாலின் நினைச்சிட்டாரா அதுதான் காரணம் அவருடைய பார்வைக்கு தென்படுதா ஏ பொலிட்டிஷியன் கனாட் டேக் சான்ஸ் அதுதான் இதுல மேட்ரு ஒரு அரசியல்வாதி சான்ஸ் எடுக்க முடியாங்கதான் முக்கியம் உண்மையிலே இந்து ஒருங்கிணைப்பு உருவாயிருக்கலாம் உருவாகாமலும் இருக்கலாம் உருவாயிட்டுன்னு சொன்னா ஸ்டாலினுக்கு அது ஆபத்தாயிரும் இல்லையா உருவாயிருக்கலாம் ஆ
இப்ப நீங்க இதுல வந்து சுப வீர பாண்டியனுக்கோ மதிமாறம் பண்ணவங்களுக்கோ நஷ்டப்படுறதுக்கு எதுவும் இல்லை ஸ்டாலின் இஸ் இன் பொலிட்டிக்ஸ் அவர் அரசியல் இருக்கிறாரு ஒரு வெற்றியை அதுதான் ஆர் எஸ் எஸ் சித்தாந்தம் உடையவர்கள் இந்துத்துவ சக்திகள் எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஓட்டுக்காக திரு ஸ்டாலின் இப்படி சொல்றாரு ஆர் எஸ் பாரதி இப்படி சொல்றாங்க உண்மையாவே அவங்களுடைய அவங்களுடைய எண்ணப்பாடு இது கிடையாது அவங்க ஒண்ணு பெரியார் பக்கம் நிக்கணும் எல்லாம் முருகர் பக்கம் நிக்கணும் அப்படின்றாங்க ஸ்டாலின் என்ன பண்ணுங்கிறது வந்து அவங்க எல்லாம் முடிவு பண்ண முடியாதுங்க நான் என்ன பண்ணுங்க இன்னொருத்தர் முடிவு பண்ண முடியாது அததெல்லாம் அவங்க அந்த இதெல்லாம் அவங்க யாரு அவங்க அவங்களுக்கு என்ன உருவம் இருக்கு அததெல்லாம் நீங்க சொல்லாதீங்க பாஜகவும் ஓட்டுக்காக தான் பண்ணும் திமுக ஓட்டுக்காக தான் பண்ணும் பொலிட்டிக்ஸ்ல எல்லாருமே ஓட்டுக்காக தான் பண்ணுவாங்க ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வந்தாலும் ஓட்டுக்காக தான் பண்ண முடியும் ஓட்டு வேண்டாம் தோத்து போங்கிறதுக்கா அரசியல் பண்ணுவாங்க எல்லாரும் ஓட்டுக்காக தான் பண்ணுவாங்க அதுல எந்த மாற்றமும் இல்லையா இப்போ மோடி வந்து கிறிஸ்தவ முஸ்லீமுக்கு ஆதரவு ஏதாவது பேசுனா உண்மையிலே இவருக்கு கிறிஸ்தவ முஸ்லீம் மேல ஆதரவு இல்ல ஓட்டுக்காக பேசுறாரு குற்றச்சாட்டை சொல்லத்தான் செய்வாங்க எல்லாருமே அந்த இடத்துல வந்து எல்லா அரசியல் கட்சியுமே ஓட்டுக்காக தான் பண்ணுவாங்க தெளிவா ஸ்டாலினும் வந்து ஹீசின் பொலிட்டிக்ஸ் வாக்குறாரு <laughs> கன்சல்டேட் ஆன அந்த வாக்க இலக்காண்டானு ஸ்டாலின் வந்து பிஜேபி கூட்டணி இல்லைங்கிறத வந்து அந்த திருக்குறள் விஷயத்துல வந்து தெளிவுபடுத்திட்டாரு அதே வேளையில இந்து எழுச்சிங்கிறது வந்து ஏதோ ஒரு ரூபத்துல நாளைக்கு வந்து இந்துக்களை எல்லா இந்துக்களும் ஜாதி அடிப்படையில வேறுபடக்கூடிய இந்துக்கள் வந்து இன்னொருத்தர் பின்னாடி வந்து திரண்டக்கூடாதுங்கிறதெல்லாம் ஒரு காஷியஸா வந்து ஸ்டாலின் அலர்ட்டா வந்து அரசியல் பண்றாரு ஸ்டாலின் இஸ் இன் பொலிட்டிக்ஸ் அவர் அவருக்கு பொலிட்டிக்ஸ் பண்றாருங்க இதுல இதுல வந்து குற்றம் சாட்டுறவங்களுக்கு முகம் என்ன யாரு அந்த குற்றத்தை சாட்டுறாப்புல சி பி ராதாகிருஷ்ணன் சொல்றாரு அதை நம்ம ஏத்துக்கலாம் அவர் வந்து ஒரு முக்கிய தலைவர் அவருக்கு ஒரு உருவம் இருக்குங்க சும்மா நீங்க யார் யாரெல்லாம் சொல்றதுக்கெல்லாம் என்னங்க இருக்க முடியும் பாஜக எல்லாம் அவங்க சொல்றது அங்க கேக்குது இது சும்மா நீங்க அப்படி எதுக்கு எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல பாஜகவுல முருகன் சொல்லட்டு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் சொல்லட்டு வானதி சொல்லட்டு சி பி ராதாகிருஷ்ணன் சொல்லட்டு அதுக்கு வேல்யூ சும்மா வேல்யூவே இல்லாம நினைச்சுதான்களம் <laughs> கரெக்ட் இன்ஹர் பொலிட்டிக்ஸ் அதுல சந்தேகமே இல்ல சி பி ராதாகிருஷ்ணன் இன்னைக்கு பேசியிருக்கிறாரு அது உள் உள்ளார் இந்த இதே சுத்தியோட ஸ்டாலின் சொல்லணும்னு சி பி ராதாகிருஷ்ணன் சொல்லியிருக்கிறாரு அதே வேளையில இன்னைக்கு ரியல் பொலிட்டிக்ஸ் என்னன்னா அந்த இந்துத்துவா மூலமா ஜெயலலிதாவுக்கு போன சாப்ட் இந்துத்துவா வாக்குகளை தாங்கள் கைவ கையகப்படுத்தணும்னு பாஜக நினைக்கிறாங்க பாஜக வந்து அதிமுக கூட்டணியில் தங்களுக்கு பலம் இல்லைன்னு தனியா போகக்கூடிய அந்த மூவை எடுத்துட்டாங்க இதை நான் ஏற்கனவே நான் கூறியிருக்கிறேன் அதிமுகவும் பாஜக தங்களுக்கு நஷ்டம் ஒண்ணு கருதுறாங்க இன்னைக்கு பாஜக தனிச்சு போகக்கூடிய புள்ளிகளை வந்து நான் என்ன சொல்றேன்னா ஆட்சியில பங்கு பெறுவோங்கிற ஒரு புள்ளிய வந்து பாஜக சொல்றாங்க எடப்பாடி பழனிசாமியை பொறுத்தவரை கூட்டணியில சேர்க்கவே விரும்ப மாட்டாரு அப்படியே சேர்த்தாலும் ரெண்டு பெர்சென்ட்க்கு தகுதியான சீட்டை தான் கொடுப்பாரு ரெண்டு பெர்சென்ட் தகுதியான சீட்டை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு வாங்கிட்டு போனாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல காங்கிரஸ் தான் அங்க பெரிய சக்தியா இருக்கும் பாஜகவுக்கு ஒண்ணு இருக்காது இதை மோடி புரிஞ்சுக்கிட்டாரு அமித்ஷா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க மோடிக்கு அமித்ஷாவுக்கு வேண்டியவங்க எல்லாம் இதை வந்து தெல்ல தெளிவா வந்து பாஜக ஒரு அஞ்சு பெர்சென்ட் ஓட்டாது இங்க தாண்டணும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில போறாங்க இதுல வந்து அவங்க கோட்டை விட்ட இடம் எடுத்துன்னா ஆர்கே நகர்ல கோட்டை விட்டாங்க ஆர்கே நகர்ல சீமான் தெளிவாயிட்டார் கலைக்கோட்டு உடைய உதயம் கோவை செழியம் நகைமோன் ஆள் ஒருத்தரை வந்து தமிழ் இமேஜ்ல உள்ள தமிழன் தொலைக்காட்சி அதிபரை வந்து கேண்டிடேட்டா போட்டு ஜெயலலிதா கிட்ட இருந்த தமிழ் தேசிய வாக்குகள் ஜெயலலிதா தலைமையை ஏற்ற தமிழ் தேசிய வாக்குகளை இடைத்தேர்தலே பெற்று வந்து சீமான் வந்து தன்னை ஒரு தலைவரா வந்து அதுல தகவல் அமைச்சுக்கிட்டாரு அதுல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டாரு அன்னைக்கு ஜெயலலிதா கிட்ட இருந்து வந்த அஹ் இந்துத்துவ வாக்குகளை வந்து டாக்டர் தமிழிசை வந்து அஹ் தெல்ல தெளிவா வந்து ஆர்கே நகர்ல பெற்றிருக்கணும் கங்கை மிரனை விட்டோ கருநாராஜனை விட்டோ பெற்றிருக்கணும் அவங்க நோட்டா வக்கீல போனாங்கன்னா அது டாக்டர் தமிழிசையின் தோல்வி அல்ல இல கணேசனின் தோல்வி எச் ராஜாவின் தோல்வி பொன் ராதாகிருஷ்ணின் சொல் தோல்வி சி பி ராதாகிருஷ்ணின் தோல் தோல்வி சக்கரவர்த்தியின் தோல்வி வானதி சீனிவாசனின் சொல்வி சொல்வி ஒட்டுமொத்த சுப்பிரமணிய சாமி அவரும் பிஜேபியில ஒரு ஓட்டு வச்சுக்கிட்டு அவரும் பிஜேபியில இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாரா அவருக்கு தோல்வி அவர் கூட இன்னொருத்தர் இருக்கிறாரா ஏதோ ஒருத்தர் ஆச்சாரியா அவரு
பாஜகவும் ஆர் எஸ் எஸும் கேசவ விநாயகமும் எல்லாரும் சேர்ந்துதான் நோட்டா கீழே போனாங்க அது தெரிஞ்சனாலதான் மோடி வந்து நீங்க நல்லா தான் இந்த கட்சியை இந்துத்துவ வாக்களை எடுக்கணும் ஜெயலலிதா கிட்ட இருந்த இந்து இந்துத்துவ வாக்களை அடுத்த கட்டத்துல எடுக்கணும் ஜெயலலிதாட்ட இருந்த தமிழ் தேசிய வாக்களை சீமான் எடுத்துட்டு போயிட்டாரு நாம இந்துத்துவ வாக்களை எடுக்கிறதுக்கு நீங்க உழைச்சிங்க உங்களுக்கு எதிராக சதி பண்றதுல மற்றவங்க அதை போட்டோ விட்டுட்டாங்க அதனாலதான் அவங்களை கவர்னரா கொடுத்து மோடி வந்து அந்த ஒரு அங்கீகாரத்தை கொடுத்துருக்காப்ல சோ இந்துத்துவ வாக்குகள் வந்து ஜெயலலிதா தலைமைக்கு இருந்தது ஆர்கேனர்ல எடுக்க முடியல இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்ல எடுக்கிறதுக்குள்ள வியூகங்களை வந்து முருகன் வந்து அஹ் வைக்கிறாரு முருகனுக்கு வந்து சி பி ராதாகிருஷ்ணன் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் போன்றவங்க எல்லாம் வந்து அஹ் துணை நிக்கிறாங்க எத்தனை பேர் துணை நிக்கிறாங்க எத்தனை பேர் வந்து அதுக்கு குறுக்குசால் ஓட்டுறாங்கிறதும் மோடி அமித்ஷா பாத்துட்டு தான் இருப்பாங்க குறிச்சிடுங்க எங்களோட பிஜேபி காரங்க ஆளுங்க எல்லாம் குறிச்சிடுங்கப்பா எத்தனை பேர் பாஜக வளர்றதுக்கு துணை நிக்கிறாங்க எது எத்தனை பேர் தங்களோட சொந்த அரிப்புக்கு அரசியல் பண்றாங்கங்கெல்லாம் மோடி அமித்ஷா பாத்துட்டு தான் இருப்பாங்க புரோக்கர் ஆட்டு எல்லாம் செயல்பட்டவங்களை எல்லாம் மோடி என்டர்டைன் பண்ணவே இல்லை புரோக்கர் நான் யார சொல்றேன்னு அந்த பெரிய புரோக்கருக்கே தெரியும் ஆனா கட்சிக்காக தன்னோட லாயலிஸ்டா இருந்த தமிழிசையை வந்து மோடி வந்து கவர்னர் ஆக்கியிருக்கிறாரு ஆக இன்னைக்கு வந்து பாஜக என்ன மூவ் எடுக்க போகுதுன்னா தமிழ்நாட்டுல ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்தாதான் மோடி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல சாதிக்க முடியுங்கிற அடிப்படையில பாஜக தன்னோட மூவ் எடுத்துட்டு போகுது அதுதான் இதுல மெயின் பிரச்சனையை தவிர ஸ்டாலின் ஆண்டி ஹிண்டு ஸ்டாலின் புரோ ஹிண்டு எல்லாம் முக்கியமான பிரச்சனை இல்ல பாசிட்டிவா போய் அஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு இங்க தாண்டினாதான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நமக்கு கை கொடுக்கும் அல்லது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலும் ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது பதினாலு பத்தொன்பது மாதிரி அம்பேல் தாங்கிற உணர்வு மோடி அமித்ஷாவுக்கு வந்திருக்கு இதுல யார் யார் எப்படி செயல்படுறாங்கிறத தெளிவா பார்த்துட்டு தான் இருப்பாங்க சி பி ராதாகிருஷ்ணன் இன்னைக்கு வந்து தெல்ல தெளிவா வந்துட்டாரு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் வந்துட்டாரு ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல கிடைச்ச வாக்குகளே கிடைக்கலங்கும் போது வந்து அவங்க வந்து அவங்க நிலைப்பாட்டுல தெளிவா வராங்க இந்த நிலைப்பாட்டுல முருகன் ரொம்ப தெளிவா இருக்கிறாரு தேவேந்திர குல வேளாளர் நிலைப்பாட்டுல தெளிவா இருக்காங்கன்னா சிபிஆர் சொல்றாரு அதிமுக படுதோல்வியடையும் எடப்பாடி அதிமுக தோல்வியடையும்ன்றத பேசுறாரு கோயம்புத்தூர்ல ஆனா இப்ப திமுக பக்கம் ஒண்ணும் அவங்க போக போறது இல்லை தனித்து நிக்க போறாங்க அப்ப திமுகவும் அவங்களுக்கு எதிரிதான் பாஜகவுக்கு சிபிஆர் பொறுத்தவரை சரியா நிச்சயமா திமுக எதிரிதான் திமுக தான் மெயின் எதிரியா அவங்க காணிப்பாங்க திமுக மெயின் எதிரியா காட்டி ஜெயலலிதா இருந்த இந்துத்துவ வாக்குகளை வந்து தங்கள் பக்கம் கெடுக்கிறதுக்காக தான் அவங்க போவாங்க இன்னைக்கு வந்து மோடிக்கு அமித்ஷாவுக்கும் சீமான் வந்து நாலு பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்துட்டாரு பாஜக விட அதிக ஓட்டு எடுத்துட்டாருங்கிறத வந்து இங்க உள்ளவங்க மறைக்கலாம் பலரும் வந்து மறைக்கலாம் உண்மை அதுங்கிறது துல்லியமா அமித்ஷாவுக்கு தெரியும் மோடிக்கு தெரியும் எட்டாவது இடத்துலதான் அந்த கட்சி இங்க இருக்குங்கிறது தெரியும் அதோட காரண காரியங்களும் அவங்களுக்கு தெரியுங்கும் போது அவங்க வந்து இன்னைக்கு ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இருந்த மாதிரி ஒரு மூன்றாவது இடத்துக்கு வந்தாதான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுலயாவது வந்து காங்கிரஸ வீழ்த்திக்கிட்டு இங்க மக்களவை தேர்தலில் ஒரு வெற்றியை பெற முடியும் தொண்ணூத்தெட்டு தொண்ணூத்தொன்பதுல கன்னியகுப்த பிராமின் அதாவது பெண்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் கன்னியகுப்த பிராமினான வாஜ்பாய் தலைமையில திராவிட கட்சிகள் பெற்ற வெற்றிய ஒரு நீச் இழிவான மோடி தலைமை இழிவான ஒரு விமர்சிக்கப்படக்கூடிய மோடி தலைமையில வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாவது இருபத்தி நாலாவது பெற முடியுங்கிறது வந்து அப்பந்தான் வந்து அஹ் நிரூபிக்கப்படுங்கிற அடிப்படையில இருபத்தி ஒண்ணுல ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டாவது தாண்டி போகணுங்கிறதுக்காக தான் இந்துத்துவா எடுக்காங்களே தவிர தங்கள் நன்மைக்காக தான் எடுக்காங்களே தவிர வேற யாருக்கு அரிப்ப சொல்லியதுக்கும் மோடி அமித்ஷா இல்ல இந்த வார்த்தை கொஞ்சம் கடுமையா நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஏன்னா மோடி அமித்ஷாவை ஏமாத்த முடியாதுங்கிறத அந்த தரப்புக்கு அப்படிப்பட்ட எண்ணம் கொண்டு உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக தான் நான் சொல்றேன் இல்ல சார் திமுகவை இந்து இந்துக்களுக்கு எதிரான கட்சின்னு இங்க சித்தரிக்காங்கன்னு சொல்றாங்கல்ல இந்துக்கள் எல்லாருமே அதை நம்புறாங்களா திரு ஸ்டாலின் சொல்றாரு இந்துக்களுக்கு எதிரான கட்சி எதிரி நாங்க இல்ல அப்படின்னு சொல்ற ஸ்டேட்மெண்ட ஸ்டாலின் சொல்றத நம்புவாங்களா இந்துக்கள் எங்க ஒரு ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட்டுக்கு மேல எத்தனை பர்சன்ட் அதை நம்பி பாஜக போட்டு போட்டாலும் லாபம் தாங்க ஒரு அரசியல் கட்சி தான் அரசியல் அரங்கத்துல அடுத்த கட்ட வெற்றிக்காக பாடுபட்டு வருதுங்க அதுல பாஜக அங்க எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகணுங்க வாஜ்பாய் தலைமையில கிடைச்ச வெற்றி மோடி தலைமையிலங்க முழுவதும் அறுவடை செய்ய முடியாது திமுகவை இந்துக்களுக்கு எதிரான கட்சின்னு சொல்லி முழுவதும் ஓட்டா கன்சாலிடேட் பண்ண முடியாதுன்றீங்க சரியா முழுவதும் தெலுங்கானாவில முழுவதும் அறுவடை பண்ணல ஒரிசால முழுவதும் முழுவதும் அறுவடை பண்ணல வாஜ்பாய் அத்வானி என்ன பண்ணாங்களோ அதை விட பெரிய அளவுக்கு மோடி அமித்ஷாவும் அறுவடை பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க அதுல தமிழ்நாட்டி
அப்படியே கண்டி கண்டினியூ பண்ணுவாங்க வெற்றி கூட்டணி வெற்றி பெற்ற கூட்டணி அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவாங்க இந்துக்களுக்கு விரோதி இல்லைன்னு திரும்ப திரும்ப சொல்லுவாங்க சோ சொல்ற மாதிரி வந்து ரொம்ப கருணாநிதி இந்து வாக்கள் தான் முடிவு பண்ணுமுன்னா கருணாநிதி காவடி தூக்கம் தேங்க மாட்டான்னு எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாரு அந்த அளவுக்கு இல்லைனாலும் கூட இந்துக்களுக்கு விரோதி இல்லைங்கிறதுல வந்து அவங்க தெல்ல தெளிவா வந்து தங்களை வந்து கிளியர் பண்ணிட்டு தான் போவாங்க ஏன்னா அந்த ஆயுதம் வந்து தங்களுக்கு வந்து ஆபத்தை விளைவிச்சிடக்கூடாதுங்கிறதுல வந்து எச்சரிக்கையா இருப்பாங்க மற்றபடி அவங்க பாஜக கூட சட்டமன்ற தேர்தலில் கூட்டணி வைக்க மாட்டாங்க பாஜகவை கடுமையா விமர்சிப்பாங்க பாஜக கொஞ்சம் கடுமையான வார்த்தைகள் எல்லாம் பேசி விமர்சிப்பாங்க தேவையில்லாம ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தை மறைமுகமா குறிப்பிட்டு பாஜக விமர்சிப்பாங்க இன்னைக்கு பாஜக வந்து எல்லா இந்துக்களுக்குமான ஒரு கட்சியா தான் இந்தியாவில் எழுந்து நிற்குங்கிறது வந்து அந்த தீக்காக்காரங்களுக்கு தெரியல அந்த தீக்காக்காரங்களோட மேட்ச் பிக்ஸ் பண்ணி ஊடகங்கள் இருக்கூட இன்னொரு ஐநூறு பேர் ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதிகாரங்களுக்கும் தெரியல பாவம் ரெண்டுமே அறியாமையில தான் இருந்து பண்ணிட்டு இருக்காப்புல பட் திமுக வந்து இந்துக்களுக்கு விரோதி இல்லைங்கிற அந்த ஒரு பாயிண்ட வந்து இன்சிஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அது தங்களுக்கு வாக்கு வங்கியில பாதிச்சிடக்கூடாதுங்கிறவுடைய இந்து உணர்வு வந்து ஏற்பட்டிருக்குன்னு அவங்க நம்புறாங்க இதுல பிரசாந்த் கிஷோரோட ஸ்ட்ராட்டஜி ஏதேனும் இருக்குமா சார் அவர் ஏதேனும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் கொடுங்க அறிக்கை கொடுங்க அப்படின்னு கிரவுண்ட் லெவல்ல பாத்துட்டு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்க வைப்பாரா அப்படின்னு ஒரு பார்வை சொல்றாங்க பிரசாந்த் கிஷோர் சொல்றதுனாலதான் இப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் எஸ் பாரதியோ ஸ்டாலினோ நேரடியா பேச வருகிறார் அப்படின்றாங்க நல்லதோ கெட்டதுக்கோ ஸ்டாலின் தான் முடிவுங்க இப்ப பாமக வந்து கருணாநிதி கோட்டை விட்டாரு பாமக கொண்டு ஜெயலலிதா மரண்டு போய் நின்னாங்க ஸ்டாலின் துணிச்சலா நின்று பாமகவை தோக்கடிச்சு காட்டி அவரே உதய சூரியன்ல களத்துல இறங்கி மிகப்பெரிய சாதனை கருணாநிதி ஜெயலலிதா செய்ய சாதனை செய்திருக்காருனா அதை புகழும் வெற்றியும் வெற்றி வந்து முழுக்க ஸ்டாலினை தாங்க சேரணும் அதுக்கு வந்து பாமகவுக்கு எதிரான எண்ணம் கொண்டவங்க வந்து பல இன்புட்ஸ் கொடுத்துருக்கலாம் பல மைக்ரோ டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கலாம் பலரும் செய்திருக்கலாம் அது வந்து எல்லாத்துலயும் செய்யும் போது வந்து இது சரியா தப்பான்னு பார்த்து அதை முடிவெடுத்து அந்த முடிவு பெறக்கூடிய வெற்றியும் தோல்வியும் வந்து ஸ்டாலினுக்கு தாங்க சாரம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல முப்பத்தி எட்டு எம்பி சீட்டு ஜெயித்ததும் ஸ்டாலினுக்கு தான் சாரம் ஆர்கே நேரில் டெபாசிட் இழந்து மூணாவது போனதும் ஸ்டாலினுக்கு தான் சாரம் ரெண்டுமே ஸ்டாலினுக்கு தான் சாரம் பிரசாந்த் கிஷோர் சொன்னாருன்னா ஸ்டாலின் தனக்கு நன்மையா தீமையாங்கிறத பார்த்து தான் அதை ஏத்துக்குவாரே தவிர மற்றபடி வந்து ஸ்டாலின் கண்ணை முடிட்டு எதுவும் செய்ய மாட்டாரு சோ ஓட்டோர் மேபி பிளஸ் ஆர் மைனஸ் வெற்றிய தோல்வியை வந்து அது ஸ்டாலின் தாங்க சார் சார் திமுக இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் பலர் என்ன சொல்றாங்க திமுக வந்து தன்னுடைய பகுத்தறிவு சிந்தனையை விட்டு விலகி போகுது தங்க தங்களை வந்து கடவுள் மறுப்பாளர் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு ஆனா வந்து ஓட்டுக்காக இப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கறாங்கன்னா அவங்களுடைய பாதையும் இப்ப வந்து வேற மாதிரி வந்துட்டு இருக்குது திமுக இந்துத்துவாவை நோக்கி வந்து பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது இதுவும் எங்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயம்னு ஒரு தரப்பு இந்துத்துவா தரப்புல பேசுறாங்களே எப்படி பார்க்க முடியும் நிச்சயமா இது ஸ்டாலின் கட்சி இதத்தான் நான் சொன்னேன் அண்ணா வந்து மேல் சபையில போய்தான் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆனாரு எம்ஜிஆர் வந்து மேல் சபை ஒழிச்சாரு எம்ஜிஆர் வந்து தெருக்கல்லே ஜாதி பேர் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னாரு ஜெயலலிதா வந்து மா மாவட்டத்திலே ஜாதி பேரை வச்சாங்க சங்கராச்சாரியாருக்கு உச்சகட்ட மரியாதை கொடுத்தாப்புல எடப்பாடி பழனிசாமி ஜெயலலிதா சங்கராச்சாரியாரை கைது பண்ணாப்புல கருணாநிதி சமூக நீதியை பார்த்து பார்த்து செய்தாரு அண்ணா வந்து ஆதிக்க ஜாதி அரசியலை வந்து வெள்ளாளர் முதலியார் அரசியலை தான் அண்ணா பண்ணாரு இப்படி வந்து நான் வெளிப்படையா வந்து ஒவ்வொரு தலைவரும் ஒவ்வொரு ஸ்டைல்ல இருக்காங்கிறத நான் வெளிப்படையா ஆணித்தரமா எப்படி நீங்க பார்ப்பனர்கள் சொல்லும் போது அண்ணாவும் வெள்ளாளர் முதலியார் ஆதிக்க ஜாதி அரசியல் தான் பண்ணாருனும் ஆணித்தரமா சொல்ற யார் வேணாலும் என்கிட்ட டிபேட்டுக்கு வாங்க நான் ஆதாரத்தை சொல்லி பண்றேன் அதே மாதிரி ஸ்டாலின் இன்னைக்கு தான் ஜெயிக்கிறதுக்கு என்ன அரசியல் பண்ணுமோ அதே அரசியல் தான் பண்றாரு பல முறை சொல்லிட்டேன் ராமதாச கருணாதி டீல் பண்ண மாதிரி ஸ்டாலின் டீல் பண்ணல சக்சஸ்ஃபுல்லா டீல் பண்றாரு இதே மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமும் வந்து தான் ஜெயிக்கிறதுக்கு தான் ஸ்டாலின் அரசியல் பண்ணுவாரே தவிர கருணாதி அப்படி பண்ணாரு அண்ணா அப்படி பண்ணாரு ஒவ்வொரு தலைவருக்கும் ஜெயலலிதா பாப்பாத்தி பாப்பாத்தி தான் அசைக்க முடியாதுன்னு சொன்னாங்க ஜெயலலிதா ஓப்பன் நாட்டே இந்துங்கிறத காட்டி நின்னாங்க அண்ணா திமுகவில் அந்த மாற்றங்கள் இருந்தது திமுகவிலும் இன்னைக்கு காலத்துக்கு ஏற்ப இந்துக்களை பிரதிநிதிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு கட்சி மோடி தலைமையில அனைத்து இந்துக்களுக்கும் தலைவராக மோடி இன்னைக்கு வந்து வாஜ்பாய் போன்ற போன்றவங்கள்லாம் பெற முடியாத ஒரு உயரத்தை பெற்று எல்லா இந்துக்களுக்கும் ஒரு தலைவராக மோடி நிற்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் அதோட தாக்கம்
குற்றச்சாட்டு வைக்கிறார் பாத்தீங்களா அவங்களுக்கு அது சாதகமா போகுங்களா இல்ல நீங்க அது யாரு வெளிப்படையா முக பேஸ் வேல்யூ உள்ள யாரு வைக்கிறாங்கன்னு பார்த்துதான் நம்ம சொல்ல முடியும் முகநூல்ல வர்றதுக்கெல்லாம் வந்து ரியாக்ட் பண்ண முடியாது ஸ்டாலின் அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ண வேண்டியது இல்லைங்கிற சோசியல் மீடியாவில் அவர் சொல்றது வந்து சோசியல் மீடியாவில் பரவலா பேசுறாங்க திமுகவை இந்துக்களுக்கு எதிரான கட்சியா சித்தரிக்கிறாங்கன்றாரு நிச்சயமா அந்த கருத்து வந்து வலுப்பெறும் போது தனக்கு பாதிக்குங்கிற அடிப்படையில அது சிறுதுள்ளி பெருவல்லங்கிற மாதிரி பலரும் சொல்லக்கூடிய அந்த கருத்து தனக்கு பாதிக்குங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில தான் ஸ்டாலின் இந்த ரியாக்ஷனை பண்ணியிருக்கிறாரு மற்றபடி அவர் வந்து காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்ட் கூட்டணியில தான் போவாரு வீரமணியும் பக்கத்துல தான் வச்சிருப்பாரு ஏற்கனவே வந்து வெற்றி பெற்ற பார்முலாவில மீண்டும் வெற்றி பெற முடியுங்கிற அடிப்படையில தான் அவரு தன்னுடைய தேர்தல் விகிதத்தை வகுப்பார் நான் நம்புறேன் இது வந்து மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டு வரும்போது மக்கள் மத்தியிலையும் அந்த இந்துக்கள் உணர்வு புண்படுத்தப்பட்டதுன்னு மக்கள் உணர்வு உணர்வு அடையும் போது வந்து கிரவுண்ட் லெவல்ல இருந்து அதை பலரும் சாலிட்டு சொல்லும் போது ஸோ மக்கள் உணர்வு இப்படி இருக்குது மக்கள் உணர்வுக்கு தக்க நம்ம டிராவல் பண்ணிடுவோம்னு இந்துக்களுக்கு விரோதி இல்லைங்கிறத அவர் சொல்லியிருக்கிறார் மற்றபடி தேர்தல் கூட்டணி எல்லாம் ஆன்டி ஹிண்டு பண்ணக்கூடிய கட்சிகள் கூடையும் கம்யூனிஸ்டுகள் கூடையும் இந்த ஏற்கனவே உள்ள ஸ்டேட்டஸ்கோ தேர்தல் கூட்டணியை தான் ஸ்டாலின் தொடர்வார் திராவிட கழகமும் ஸ்டாலின் பக்கத்துல தான் இருக்கும் சமூக நீதிங்கிற பேரவையில அவங்களும் போர்வையில அவங்களும் வந்து பக்கத்துல தான் இருப்பாங்க திராவிட கழகத்தோட கருத்து வேறா இருக்கும் திமுக கழகத்தோட கருத்து வந்து இந்து உணர்வை பற்றிய கருத்து வேறா இருக்கும் ஏன்னா இந்து உணர்வு தன்னை பாய்ச்சி வரக்கூடாது ஒரு ஒற்ற தலைமை இந்து உணர்வுக்கு வந்துடக்கூடாதுங்கிற ஒரு அலர்ட்னஸ் ஸ்டாலின் இருக்குது அதன் அடிப்படையில் ஸ்டாலின் செயல்பட்டார் இது திமுகவின் வியூகம் திரு ஸ்டாலினுடைய வியூகம் இதில் இதில் வந்து ஏதேனும் மாற்றம் ஏற்பட்டால் ஏதேனும் ஒரு ஒரு விஷயம் அவர் கையில் எடுக்கிறாருன்னா அது வந்து அவருடைய வியூகத்திற்கு பலத்தை கொடுக்கிற அளவுக்கு தான் அவர் கொண்டு போயிட்டு இருக்காரு இது அவருடைய பார்முலா ஆனா ஆன்டி இண்டு செய்யக்கூடிய கட்சிகளோடு தான் அவர் பயணிக்க போறார் கூட்டணி வைக்க போறார் தேர்தலை சந்திக்க போறாருன்ற நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க இணைப்பில் வந்து பேசியமைக்கு நன்றி திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் நன்றி